నా కంపెనీలో నా అభివృద్ధికి పాటుపడే ప్రతి కార్మికుడికి ఈ కంపెనీ నంబర్ వన్ కంపెనీగా ఉండటానికి పాటుపడే సహోదరులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు మన కంపెనీలో ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతున్నట్టు ఈ ఏడాది ఎలక్షన్ జరగబోతుంది ఈసారి కూడా మన మేనేజరే యూనియన్ లీడర్గా ఎన్నుకోబడతారు ఈ సంతోషమైన విషయాన్ని మీకు తెలియజేయడం నా బాధ్యత అంటే నన్ను ఎదిరించి ఎవరినో నిలబెడతారా మిమ్మల్ని ఎదిరించి కాదు మీరు నిలబెట్టేవాడిని ఎదిరించి నా మేనేజర్ ఎదిరించి ఎలక్షన్ల నుంచి నేను ధైర్యం ఇక్కడ ఎవరికుంది అనుకున్నాను నువ్వే నిలబడతావని అనుకున్నాను అయ్యో లేదండి నాకు ఎలక్షన్ లో లీడర్ అనే పేరు ఏమి ఇష్టం ఉండదండి అని ఎంత చెప్పినా వినకుండా కాదు కాదు ఎలక్షన్ లో నుంచోవాలి పోటీ ఉండాలి అప్పుడే దేశం బాగుపడుతుంది నువ్వు నుంచో రెండు చేతులు కొడితేనే సౌండ్ వస్తుంది ఓ చేత కొడితే దెబ్బలు తగులుతాయి కొట్టే చెయ్యి అన్నం పెట్టాలి తిట్టే నువ్వు ముద్దెట్టుకోవాలి నువ్వు నుంచో తప్పు ఓపెన్ చెప్పి నా ప్రాణం తోడిచ్చారండి సరేనానండి ఈయనకి పోటీగా నుంచునే ఆయన్ని ఆదరిస్తారా ఏంటది ఐదు మంది చేతులు ఇద్దరు మిగతా వాళ్ళతో మౌనంగా ఉన్నారు ఏం మాట్లాడుకో మంత్రి గారి ఇంట్లోనే ఆయన పెళ్లం ఆయనకే ఓటు వేస్తుందని గ్యారంటీ లేదు వీళ్ళంతా మౌనంగా ఉన్నారు నువ్వేం భయపడకు గురు వీళ్ళతో నేను మాట్లాడతా నువ్వు ధైర్యంగా నించో చెప్పేదాయా మన కృష్ణకి ఓటు వేయండా మనవాడికి ఓటు వేయండా ఇగా ఎలక్షన్ లో నా మేనేజర్ గెలవని ఆ తర్వాత నేనేం చేస్తానో చూడు మిస్టర్ ప్రకాష్ మిమ్మల్ని ఎదిరించి మీ యూనియన్ ఎలక్షన్ లో ఎవరు నిలబడని చెప్పారు కానీ ఇప్పుడు కృష్ణ వాడు ఎవడో నించున్నట్టుగా సార్ వాడు నన్ను ఎదిరించి నించలేదు సార్ మా బాసుకి పోటీగా నించున్నాడు ఆవిడ ఎదిరించి కంపెనీ ఎలక్షన్ లో ఎవడో గెలవలేదు సార్ నిన్న జరిగిన ఎలక్షన్ మీటింగ్ లో ఒక పది మంది కూడా వాడికి చేతులు ఎత్తలేదు సార్ మీటింగ్ వచ్చే అంతమంది మనకే ఓటు వేస్తారని రాని వాళ్ళు అంతమంది మనకి వెయ్యరని చెప్పలేమయ్యా కానీ జనం అభిప్రాయం మాత్రం ఎన్నటికీ ఒకే విధంగా ఉంటుంది రేపు ఎలక్షన్ జరుగుతుంది ఎవరు గెలుస్తారో చూడండి మీరు గెలవచ్చు ఓడొచ్చు మేం ఓడిపోకూడదు నేను ఓడిపోను మిమ్మల్ని ఓడిపోనివ్వను మన కృష్ణ గెలిచారు హలో యూనియన్ ఎలక్షన్ లో కృష్ణ గెలిచారు మేడం మీ క్యాండిడేట్ ఓడిపోయారు అందరూ లండన్ కేంబ్రిడ్జ్ లో చదివిన వాళ్ళు మీ అందరికి ఇంగ్లీష్ తప్ప వేరే భాష రాదా తెలుగులో చెప్పండి రా కార్మిక నాయకుడు నాయకుడు ఇంతవరకు ఓనర్ గారి కాకా పట్టిన వాడిని ఓడించిన కృష్ణ ఈయనేదో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి అసెంబ్లీకి పోతున్నట్టు నువ్వు గెలిస్తే అసెంబ్లీకి వెడతావా ఇదంతా ఒక ఎలక్షన్ రా మరి ఎందుకు నుంచి ఉన్నావు ఏదో ఒక వంద మంది ఓట్లు వేసి ఆయన లీడర్ చేశారు అంటే నేను ఓడిపోయినట్ట ఇప్పుడు నువ్వు ఓడిపోలేదు అనుకుంటున్నావా ఓడ్రొద్దాం నా కొడకల్లా ఆయన ఏం చేయదు అలాగే తీసుకురండి కూర్చోండి మూర్తి వచ్చేటి కూర్చోండి కాలు మీద కాలు వేసుకోండి నీ కాలు మీద కాలు వేసుకోవయ్యా కాలాడించండి కాలాడించండి మర్యాదగా క్షమాపణ అడగాలంటారే దాని అర్థం ఇదే మేం మర్యాద ఇచ్చాం మీరు క్షమాపణ అడగండి యూనియన్ లీడర్ అయ్యావు కనుక నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు ఏదన్నా చేయొచ్చు అనుకో
نمیدم వాళ్ళు విదేశాల్లో చదువుకుని వచ్చిన తెలుగు సంస్కృతిని మాత్రం మర్చిపోరు కానీ నువ్వు మర్చిపోయావు నీలాగే నేను బయట అందరి ముందు బిహేవ్ చేస్తున్నట్టయితే నీకు నాకు వ్యత్యాసం లేకుండా పోతుంది ఏమన్నా జీతం ఇచ్చే ఓనర్ కి వర్కర్ చెమటోర్చి లాభాలు తెచ్చి పెడతాడు అయినా బోనస్ ఇచ్చే ఓనర్ కి వర్కర్ ఎలాంటి బహుమానం ఇవ్వడు కానీ ఈ వర్కర్ కొంచెం ప్రత్యేకమైన వాడు చచ్చేంత వరకు ఓనర్ కి బాగా జ్ఞాపకం ఉండే ప్రజెంట్ ఇవ్వనట్టయితే వీడు మగాడే కాదు నన్ను పనులోంచి తీసేసి గదిలో జరిగిన రాధాంతం బయట ఎవరి దగ్గర అనకు అది నీకే అగౌరవం తెలిసిందా ఇప్పుడు కూడా ఆయన నా మొగుడిని చేయండి అంటోంది తప్ప నన్ను ఆయన పెళ్లాన్ని చేయండి అంటలేదు చూసావా శాంతిదేవి లోకంలో నీకంటూ ఒక పెళ్లి కొడుకు పుట్టకుండా ఉంటాడా అని అన్నారుగా డాడీ నా కోసం Yeah. <laughs> 